È stata inaugurata nei giorni scorsi al liceo scientifico Leonardo di Giarre e si potrà visitare sino al 31 marzo. La mostra interattiva di scienze Sperimentare giocando, conoscere sperimentando, organizzata dall'Associazione per l'insegnamento della fisica, sezione di Giarre Riposto, la sesta edizione torna nel luogo da cui è partita, come ci spiega Antonino Pennisi, uno dei principali organizzatori. Alla sesta edizione questa mostra eh, c'ha di particolare che è una mostra interattiva nel senso che i visitatori non devono soltanto essere spettatori e guardare ma vengono invitati a far parte dell'esperimento quindi a fare parte attiva e life la nostra associazione fa diverse attività conferenze scientifiche eh, lavori con le scuole però il fiore all'occhiello è questa mostra eh, che noi proponiamo nelle varie scuole. Siamo partiti con il Leonardo nella prima e seconda edizione, ma poi le richieste delle altre scuole ci hanno fatto spostare al classico di Giare, alla Mari di Giare, poi siamo scesi a Riposto e poi siamo andati all'industriale e adesso siamo ritornati qui a Leonardo. C'è un concorso legato alla mostra, e le scuole, i professori, gli alunni preparano degli exhibit e diventano dei veri e propri progetti didattici. E, ci sono cose interessantissime. E, poi c'è la sezione invece curata da noi. Una in particolare è l'esperimento di Torricelli in versione eh, con l'acqua invece di farla col mercurio. E quindi avremo una colonna alta 10 metri. E, poi ci sono sempre, siccome quest'anno il tema è il visibile e l'invisibile, eh, ci sono diversi esperimenti in cui la, la cosa invisibile sarebbe l'aria. Tutti questi esperimenti hanno la peculiarità di essere affascinanti, di incuriosire. La dirigente scolastica Carmela Scirè ricorda due importanti conferenze che si svolgeranno nel corso della ricca settimana, i cui protagonisti indiscussi saranno gli allievi degli istituti del comprensorio Ionico e Tenneo. La prima conferenza si svolgerà il 29 marzo alle 17.30. Sarà un evento molto importante perché avremo proprio l'onore di ospitare Boris Bank, il vulcanologo che si è trovato coinvolto negli eventi dell'ultima eruzione dell'Etna, si trovava lì sul vulcano appunto per condurre i suoi studi e insieme al dottore Salvatore Caffo dell'ente Parco dell'Etna tratteranno il tema Etna, un laboratorio naturale nell'ambiente del parco. Poi ancora il primo aprile, questa volta di mattina alle 11.15, eh, c'è il eh, dottore Francesco Caiazione della ST Microelectronics che tratterà il tema le frontiere della microelettronica. Al centro dell'evento sono eh, gli alunni, come si può capire anche dal motto che è stato conservato e inalterato negli anni, e sono protagonista gli alunni, perché gli alunni, anche se con l'aiuto dei docenti, però sono loro che eh, costruiscono gli exhibit, sono loro che imparano il funzionamento degli exhibit e poi li presentano, li spiegano ad altri alunni. 